сайн байтхан нөх төдөө энэ удаагийн хичээлээр эсвэл их хийлгэхэд хэмэн хичээлээр өгч байгаа сурагчдаа зориулаа. За өнөөдрийн хичээлээрээ эсвэл их хийлгэл тийм даалгавын шинжилгээ за зарим онлын мэдээлэл а тэгээ баталгаал асуулаа ажиллаж үзэх болно. Хэмэн эсвэл их хийх шалгалт нь ерөнхий хим, физик хим, органик хим, органик биш хим гэсэн дөрөв агуулгыг өөрөнд бэлтгэдэг байгаа. За тэгвэл бүгдрэ шалгалтын тэвтрэн бүтцээрээ сурагчдын гүйцэтгэлийн харъя үнэн сурахад органик хим агуулгыг өөрөнд босруулагдсан даалгавар маань маш баг уюу нэгдүгээр хэсгийн даалгавар 24.2 хувийн гүйцэтгэлтэй 12 хэсгийн даалгавар маань 17.1 хувийн гүйцэтгэлтэй наа өнөөдрийн хичээлээр бүгдрэ органик хим сэдвийг өөрөнд босруулагдсан даалгаруудыг авч үзье за органик хим дагуулгын өөрөнд дараах тэд дагуулгууд багтдаг байгаа хүчил төрүүч агуулгын органик нэгдэл уюу альтикид кетон спирт карбон хүчил нийлүүлэх бэр тэгвэл 2019 оны эсвэлтэй их хэлэлтийн даалгарын анализыг авч үзэх юм бол хүчил төрүүч агуулгын органик нэгдэл агуулгын өөрөнд босруулагдсан даалгавар маань гүйцэтгэл хорь үедээ энэ дотор спирт гэсэн тэд агуулгын өөрөнд босруулагдсан даалгаруд маань 18.4 үедээ байх нь харагдаж байна за тэгвэл бүгдрэ жишээ болгоод 2019 оны нэгдүгээр хэсгийн зурдгаар тест буюу дараах органик нэгдлийг хипак нэршлийн олон улсын нэршлийн дүрмийн дагуу нэрлэх байсан даалгавар дээр авч үзье. За олон улсын нэршлийн дүрмийн дагуу нэрлэхтэй нэгдүгээрт нүүрс төрчийн хамгийн урт гинжин хэлхээг орж тогтоон. За нүүрс төрчийн хамгийн урт гинжин хэлхээг орж тогтоосон бол түүнийгээ салбарлалт ойрхон асуул функциональ бүлэг ойртлаас нь дугаарлах хэвээр. Энэ даалгавар үед хамгийн арын үрс төрчийн атмос эхэлж дугаарлагдаж байгаа. Учир нь урдаас нь дугаарлах юм бол нэг хоёр дахь нүүрс төрчийн атом дээр салбарлалт ихсэн байна. А энэ талаас нь дугаарлах бол нэгдүгээр нүүрс төрчийн атом дээр альт гэдэг юм буюу функциональ бүлэг мэн байрсан байна. Ахлахын дүрмээр бид нар салбарлалт функциональ бүлэг хоёр хоёлаа ижил тал байрлаж явах юм бол функциональ бүлэг ойртлаас нь ихэж дугаарлах хэвээр байдаг. За за дараад нь үндсэн хэлхэнд ороогүй халагч бүлгүүдийг тодорхойлж нэрлэнэ. За энэ нөхцөлд болохоор үндсэн хэлхэнд хоёр метал бүлэг мэн багтаагүй байна. Метал бүлэг мэн 3 дахь нүүрс төрчийн атом дээр хоёлаа байрлаж байгаа учраас 3 3 хоёр буюу ди метал бүлэг байрлсан. Үндсэн хэлхэнд мэн нэг хоёр 3 4 нүүрс төрчийн атомтой учраас бутаан альт гэдэг бүлэг агуулж байгаа учраас бутаан аль гэж нэрлэхнэ. За энэ даалгарын шинжилгээ бүгдэрэг авч үзье. Энэ даалгавар мэн органик хим агуулга уюу 11-р ангийн хүчил төрж агуулсан органик нэгдэлтэй агуулгын хүрээнд бэлтгэгдсэн хэрэглэгт төвчтэй даалгавар байна. За даалгавар зориглох маань хипак нэрлэлийн дагуу нэрлэх. За энэ даалгаварын анализ авч үзье. Сурагчд маань А хөлбөр буюу 3 3 3 трим мэтэл пропанал гэдэг хариултыг 16.9 өгнө өгсөн байна. За энд ямар алдаа гарсан бэ гэвэл хамгийн урт гинжин хэлхээгээ ингэж сонгосон буюу гурван нүүрс төрчийн атмыг хавал сонгосон байна. За сурагчд маань хамгийн урт гинжин хэлхээ буюу дөрөв нүүрс төрчийн атом сонгох хэвээр байсныг андуурсан байна гэсэн. За би хөлбөр буюу нэг сурагчдын 21.4 өгнө сонгосон хариулт маань 2.2 дим итэл бутанал гэсэн байна. За энэ нөхцөлд яасан бэ гэхэлээр харагдах байдлаар нь эхний нүүрс төрчийн атмос эхлээд нэг 2 3 4 гэж дугаарлсан алдаа гаргасан байна. Тэгэхээр функциональ бүлэг ойртлаас нь дугаарлах үе ахлахын дүрмийг баримтал чадаагүй байна гэсэн үг гэж таарах юм байна. За, си хөлбөр буюу нэг 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 трим итэл пропанал гэдэг хариултыг дуусан сурагчд маань үндсэн хэлхээгээ бас муу ингэж авсан. А энэ 3 итэл бүлэг урвал ингээд халагч бүлэг гэж тодорхойлсон байна. За, эдгээр сурагчд маань ерөнхийдөө органик нэгдлийн нэрлэх олон улсын нэрлэлийн дүрм хам итлэг маань хангалтгүй байсан байна гэж ойлгож болох нэ. За тэгвэл 3 3 дим итэл бутанал буюу зөв хариултыг нэт сурагчтай мэн 32.3 өгнө дугалсан байна. За за тэгвэл их хариулт буюу 2 2 дим итэл бутан нэг он гэж зарим сурагчт мэн дугалсан байна. За энэ яаж нэ гэвэл альтгидийн бүлэг гээг мэн сурагчд кетоны ангийн нэгдлүүдтэй андуурч дугалсан байсан гэсэн үг. За энэ даалгавар мэн нийт сурагчдын 32.3 өвн зөв дугалсан. За тэгээд ялгач чадварын энэ гэсэрээ 52.9 өвтэй уу маш сайн босруулагдсан даалгавар байж ээ. За тэгвэл нийт сурагчдын мэн 20.9 өв буюу нэл олон сурагчд 2 2 дим итэл бутаан нэг он гэдэг 
хариултыг сонгосон байна. Альтгээд гэтоны бүлгээ хандуурсан байна. Сургалтчд маань хүчил төрч авуулсан нэгдлүүдийнхээ ангийг ерөөхдөө хандуурах буюу органик нийтлэлийн ангийн ойлголтууд дээр алдах магадлал өндөртэй байна гэсэн. Тэгэхээр өнөөдрийн хичээлээр багш нь хүчил төрч авуулсан органик нэгдлүүдийн талаар зарим онлын ойлголтуудыг тайлбарлая. За хүчил төрч авуулсан органик нэгдлүүд. Хүчил төрч авуулсан органик нэгдлүүд гэдэг нь найрлагында нүүрс төрч ус төрчийн атмаас гадна хүчил төрчийн атмыг авуулсан нэгдлүүдийг хэлж байгаа. А хүчил төрч авуулсан органик нэгдлүүдийг спирт, альтгээд, кетон, карбон хүчил гэж ангилна. За найрлагында гидроксид бүлэг буюу OH бүлэг авуулсан. За нэршил нь олоор төгсдөг ерөнхий том юм CNH2 энэ дэр нэмхэн 2 O гэсэн ерөнхий том юм та нэгдлүүдийг спирт гэдэг нь нэг атомд ханс спиртууд маань CNH2 энэ дэр нэмхэн 2 O гэсэн ерөнхий том юм та ахнэ. За тэгвэл найрлагында карбонил бүлэг авуулсан CO гэсэн карбонил бүлэг авуулсан нэгдлүүдийг альтгээд кетон гэж нэрлэх юм байна. Альтгэдүүд маань айл төгсгөлтэй, кетонууд маань он төгсгөлтэй нэрлэдэг хэвээр. Ерөнхий том юм CNH2 энэ O гэсэн том юм та ахнэ. За тэгвэл найрлагында гидроксил болон карбонил бүлгийг хоёулангийн агуулсан буюу карбоксил бүлгийг агуулсан нэгдлүүдийг карбон хүчил гэж нэрлэнэ. Карбон хүчлүүд маань CNH2 энэ дээр 2 энэ O2 гэсэн ерөнхий том юм та ахнэ. За тэгвэл спиртүүд юм тухайд CNH2 энэ дээр нөхөн 2 O гэсэн том юм та буюу хансан нэгдлүүд байсан бол найрлаганд нь давхар албаа буюу CO O-ийн хооронд давхар албаа багцснаас хоёр ус төрчийн атом байхгүй юу CNH2 энэ гэсэн ерөнхий том юм таагаа сургалт маань анзаарч байгаа хаа. За. За тэгвэл бүгд төр хүчил төрөж агуулсан органик нөлөөдийн физик шинжийн харьцуулж харъя. За нүүрс ус төрөгчдийн хувьд ИЗО бутаныг авсан байна. ИЗО бутаны бусла температурын холбогдол нь 11.7 градус Цельсиус. За тэгвэл холбогдох спирт болох ИЗО бүтээлийн спиртийн хувьд бусла температур нь хөцөм өссөн буюу маш өндөр 107 градус Цельсиус. За энэ нэг нас шалтгаалж байна гэвэл спиртүүдийн хувьд хүчил төрчийн атом дээр их чөлөөтхөөс электроноос шалтгаалаад ус төрчийн холбоо өсдөг байна. Ус төрчийн холбооноос шалтгаалаад спиртүүдийн бусдлах температурын холбогдол маш өндөр байдаг байна. За тэгвэл спиртүүдийг бусад спиртүүдийн харьцуулж харъя. За ахтагч спирт үе ахтагч бүтээлийн спирт үе 117 градус Цельсиус бусад температурын холбогдол нь за хоёрдогч бүтээлийн спирт 98 градус Цельсиус, гурдагч бүтээлийн спирт 82 градус Цельсиустай байгаа нь харагдаж байна. За тэгвэл анхдаж хоёрдогч гурдагч бүтээлийн спиртүүд энэ нэг нэний дагуу бууж байгаа нь алкил бүлгийн гидроксил бүлгийг халхалаад ус төрчийн холбоог сулруулсантай холбоотой ахнэ. За тэгвэл бүгд төр карбонил бүлэг агуулсан нэгдлүүдтэй харьцуулж харъя. За анхдаж бүтээлийн спирт 117 градус Цельсиус буцалдаг байхад а бутанаал маань 7.8 градус Цельсиус буцалдаг ахнэ. За тэгвэл альтгид кетон буюу карбонил бүлэг агуулсан нэгдлүүд маань ус төрчийн холбоо агуулахгүй а зөвхөн дефолт болын хүчээр хоорондоо татагддаг учраас бусла температурын холбогдол нь харьцуулахад арай спиртүүдтэй харьцуулахад арай баг байдаг байхнаа. За тэгвэл карбон хүчлэгийг авч үзье. Тэнд бутаны хүчлэг хувьд бусла температурын холбогдол нь 163.8 градус Цельсиус байна. Карбон хүчлэгийн бусла температурын холбогдол маань нэлээд өндөр харагдаж байна тийм үү? Тэгвэл карбоксил бүлгийн нөлөөнөөс болоод ус төрчийн холбоо маань спиртүүдтэй харьцуулахад харьцангуй өндөр байдгаас шалтгаалаад карбон хүчлүүдийн бусла температур харьцангуй өндөр байдаг байхнаа. За тэгвэл спиртүүдийн хувьд олон атомд спиртүүд байж болдог. За молекулд 2 буюу түүний стэж гидроксид бүлэг агуулсан спиртүүд байх юм байна. За тэгвэл энэ бутанд ийм олын хувьд бусла температурын холбогдол нь 210 градус Цельсиус буюу нэлээ өндөр харагдаж байна. За энэ нь болохоор 2 гидроксид бүлэг маань ус төрчийн холбоонд илүү хөчтэй байх учраас бусла температурын холбогдол нь нэлээд өндөр байдаг байх нэ. За тэгвэл хүчил төрж агуулсан органик нэгдлүүдийн физик шин чанарын хувьд бусла температурын холбогдол нь ус төрчийн холбооны хүчээс хамаардаг байх юм байна. А спиртүүд ус төрчийн холбоотой байх юм байна. А карбон хүчлүүд ус төрчийн холбооны хүч нь нэлээд өндөр байдаг байхад карбонил бүлэгтэй альтгэд кетоны хувьд ус төрчийн холбоо агуулдаг учраас бусла температурын холбогдол харьцангуй баг байдаг байх нэ гэсэн. За тэгвэл одоо бүгд төр хүчил төрж агуулсан органик нэгдлүүдийн зарим хин шинжид харьцуулсан авч үзье. За карбон хүчлүүд нь усан усмалта хүчлэг шинж үзүүлдэг. Карбоксил бүлгийн ус төрч маань хүчлэг шинж үзүүлэх юм байна. За карбон хүчлүүд маань метал болон металлын гидроксидтай урвалд орж органик тавсуудыг үүсгэдэг. За тэгвэл спиртүүд маань бас усан усмалта хүчлэг шинжийг үзүүлж болно. За металтай урвалд ордог. А спиртүүдийн хувьд карбон хүчлэлтэй харьцуулахад хүчлэг шинж харьцангуй баг учраас зөвхөн шүлтийн металтай урвалд ордог бол карбон хүчлүүд нь метал болон металлын гидроксидтай урвалд орч чаддаг байх нэ. За энэ пропил пропаны хүчлэгийн хувьд 
хөгжлөхийн тогтвол 487 хад пропил спиртийн ход ПКН 16 таах нэ. За карбон хөгжлийн ход хөгжлөх шинж байна карбоксил бүлэг агуулж байгаа нүүрстөрчийн хөрш нүүрстөрчийн атом дээр галгенууд ирснээр хөгжлөх шинжийг хэсгэж өгдөг байгаа. За жишээ нь итаны хөгжлийн ход хөгжлийн тогтвол үе ПКН 4.8 байсан бол тэрийн холоор итаны хөгжлийн ход ПКН 0.64 тэ болоод хөцөн өсдөг байх нэ. За ийм даалгавар ихэрдэг учраас та бүхэн мэн сайхар чараараа. За тэгвэл олон атом спиртуудын тухайн орсон олон атом спиртуудыг хэрхэн таних вэ гэж байгаа. Олон атом спиртуудыг цэсэн гидроксидын шүлтэй осмолоор таньж болдог. Цэсэн гидроксидын шүлтэй осмолд олон атом спиртууд маань гүн хөх өнгийг үүсгэдэг байгаа. За тэгвэл спирт альтгийд карбон хөшлүүд маань эсэлтэлтийн нөлөөгөр болон ангижрах хурлын нөлөөгөр нэг нэг нэр угаа шилжиж өгдөг байгаа. За хатагч спиртийн хувьд эсэлтснээр альтгийд болно. А альтгийд цааш эсэлтэж карбон хөшлөг үүсгэж чаддаг байгаа. За эсэлтүүлэгч бодсоор бид нар органик биш давсууд буюу ди хормат хормат манганатын януудыг гипермагнатын януудыг ашигладаг байгаа. За кетоны хувьд гэвэл хоёр дэх спиртийн эсэлтэлтээр үүсдэг байгаа. А кетон цааш эсэлтдэг вэ? За карбонил бүлэг агуулсан нэгдлүүд маань давхар албаа агуулж байгаа учраас нэг төхөр бол дурж олон давхар албаа маань тасарч за нуклеофил оролцоотойг ор нэг төхөр бол дордог за тэгвэл жишээн дээр бид нар альтгийдийн цайны хөшлийн нөлөөгөөр нэгдэж байгаа урвалыг харж байна за энэ урвал маань ийн буюу нуклеофил нэг төхөр бол ахна за карбонил бүлэг агуулсан нэгдлийн хувьд энэ нүүрс төрчийн атом маань хөгжил төрчийн атом руу татагдсанаар эрэг гэн боيو эрэг цэнгийг үзүүлдэг байгаа. Тэгшээ нуклеофил тотолсноор нэг төхөр бол дорох боломжийг үүсгэдэг байх нэ. Тэгвэл спиртийн ангийн томоохон төлөөлөгч болох фенолын үед очиж үзээ. Фенол маань боромын усанд цагаан тунц үүсэх, чанарын урвал үүсгэдэг байгаа. За тэгнүүгээр нь бид нар фенолыг таньж болдог байх нэ. За альтгийд кетон карбон хөшлөөд маань эсэлтэг урвалаар үүсдэг байсан бол цаад ангижрах урвал дорж спирт болон альтгийд кетоныгоо үүсгэж болох нь байна. За карбон хөшлөл маань ангижрах урвал дорж альтгийдийг альтгийд маань цааш ангижрах спиртийг үүсгэх нь За ангижруулагчаар литий хөнгөн цагаан нэ тетра гидрид а натри борын тетра гидридийг авдаг байгаа. А хайр нь кетон маань ангижрч хоёр дэх спиртийг үсгэж болно аа гэсэн үг. За тэгвэл галогийн талкануд нь илүү төшлөлтөө осмол тавиулчилж спиртийг үсгэж болдог байгаа. За энэ спиртийг гаргаж авах урвал гэж ойлгож болно. За энэ бол илүү төшлөлтөө осмол гэж байгаа. А тэгвэл спиртийн осмол маань галогийн талкануд нь спирт биш харин алкеник үүсгэж болдог байх нэ. За энэ хоёр урвалыг харьцуулж судлах хэрэгтэй байх нь байна. За тэгвэл спирт үүсгэх хурал маань нуклеофил халц хурал байдаг бол ани алкеник үүсгэх хурал маань элементч хуралын төрөлд хамаардаг байх нь байна. За тэгвэл карбонил бүлэг агуулсан нэгдлүүд үе альтгийд кетоны 2.4 динитрофенил гидрацийн урвалжаар таньж болдог байгаа. Энэ шараас албан шар өнгөтэй болох урвалаар бид нар таньж болно аа гэсэн. За тэгвэл альтгийдийг нь тусд нь тойлонсын урвалж буюу мөнгөний оксидтай амик уусаар таньж болно. За энэ нь болохоор шилэн дээр мөнгө дангаар ялгаад уу мөнгө төлнө урвал гэдгээр нь таа гэд мэдж байгаа. За тэгвэл альтгийдийг өгөөр таньж болох нь байна. Альтгийд кетоныг нь 2.4 динитрофенил гидрацийн уусаар таньж болох нь. Альтгийдийг мөн адилхан эсэлтэх урвалаар карбон хөчлөл үүсгэхээр нь тулгуурлан филингийн урвалжаар таньж болох нь. Цэсэн оксидын шүлтэй уусаар ашиглан. За энэ нь болохоор цэнхэр өнгөтэй цэсэн гидроксид уусал маань олон өнгөтэй цэсэн нэг валентын оксид шилж дээрэн таньж болдог байх нэ. За тэгвэл органик нэгдлийн бусад төлөөлөгчд хэрхэн үүсдэг байдлаар үзье дегидратацийн урвал буюу хосгоч хурвалаар за жишээ нь хоёр спирт хоорондоо урвал дорж хосгоч хурвалаар хүчил төрчийн гүрээр олбогдсон энгийн эфири үүсгэж болдог байх нэ. За тэгвэл спирт болон карбон хөчлүүд маань дегидратацийн урвалаар нийл мэл эфирийг үүсгэж болох нэ. За тэгвэл карбон хөчлүүдийн дегидратацийн урвалаар хүчлийн ангидрид үүсдэг байх нэ. За орган хөдлөлийн бусад төлөөлөгчд болох эдгээр нэгдлүүдийг үүсгэж болох нэ. За тэгвэл энгийн эфир маань CN H2-ийн дэр нэмэх нь 2 Ox ерхий том ята буюу нэг атомд хасан спирттэй маань адилхан том ята байх нь байна. За тэгвэл 2 метилийн спиртээс үүссэн энэ эфирийг D метилийн эфир гэж нэрлэх нь байна. За тэгвэл нийлмэл эфир маань CN H2-ийн дэр нэмэх 2-ийн O2 буюу карбон хөчлөл ангийн төрхий том ята адилхан нь байх нь байна. За энэ болохоор метаны хөчлөл болон метилийн спирт үүсгэх нь гэдэг метал метанод хэмээн нэрлэж байна. 
За хөшлөлийн ангидрид маань CNH2 нэсэх нь хоёр огро гэсэн ерхий том ята хэн байна. За цооны хөшлөлийн ангидрид маань энэ том ята ячих нэ. За тэгвэл 2019 оны дэв хуулбарын 2 дугаар хэсгийн 3 дугаар даалгавар орлох дараах даалгаварыг ажиллаж үзье. За энэ даалгаварт шинжээч үйл мэдлэгт шиг нэг шинж чанарыг тодорхойлох зорилгоор 3 гэх сэтгэх баг өөрөөр нөхцөлд туршиж үзье гэж байгаа. За тэгээд А нэгдэл нь CNH2 энэ нэг нь 2 ог сэрхий том ята Б нэгдэл нь CNH2 энэ ог сэрхий том ята С нэгдэл нь CNH2 энэ ог их сэрхий том ята бол тэгэхээр нэгдлүүдийг тодорхойлно гэж байгаа. За А нэгдлүүд CNH2 энэ нэг нь 2 ог сэрхий том ята учраас энгийн эфир юм уу эспертэй энгийн нэгдэл байх хэвээр а өөхтөлд энгийн эфир гэж байхгүй учраас нэг атомд хансан эсперт буюу 6 дугаар төрхнө гэсэн За тэгвэл Б нэгдэл маань карбонил бүлэг агуулсан альдегид кетон а эсвэл ханаагүй спиртэй боломжтой байх нь. За эндээс харах юм бол нэгдэл маань альдегид буюу 2 гэсэн дугаар төрч байна. За тэгвэл С нэгдэл маань карбон хөчл нийлмэл бэрийн ангийн нэгдлүүд байх боломжтой. А энэ дугаар эндээс харах юм бол нэг сурт харсан карбон хөчл буюу 4 дугаар төрч байна гэсэн. За тэгвэл гурмын 2 дугаар даалгавар дээр А нэгдэл нь 22.2 г Б нэгдэл нь 7.2 г, С нэгдэл нь 8.8 г гэж байгаа. За тэгвэл Б нэгдэл ерөнхий том ёг тодорхойлно. Б нэгдэл маань филингийн ургуулттай харилцан үйлчилж сэтгэлний дүнд карбон хөчл үүсгээд бид нар альдгээд гэдгээ тодорхойлсон тийм үү? Карбон хөчл үүсгээд за 114.4 г цэсийн нэг валентаа оксидыг ялгаруулсан гэдгээс 0.1 мол гэж тодорхойлогдож байгаа. За 0.1 мол цэсийн нэг валентаа оксидыг ялгаруулахад 0.1 мол альтгийд маань урд орж байгаа учраас дараах тооцоолыг хийгээд энийг 4 хэмээн тодорхойлж байна. За тэгвэл D маань 4, E маань 8 болж тарахна гэсэн үг. Нүрс төрчийн атмын тон 4, ус төрчийн атмын тон 8 болж тарна гэсэн үг. За тэгвэл 3-ын 3 дугаар даалгавар дээр A нэгдэл нь химийн хурвал ороогүй гэж байна. За тэгвэл A нэгдэл маань үдсэн анхныхаа хэлбэрээр байж байна гэсэн үг. За тэгвэл B C нэгдлийг буюу C нэгдлийн тохирох дугаарыг олгож байна. C нэгдэл маань эсэлтлийн дүнд үүссэн карбон хөчл байх аа. За тэгэхээр дөрөв нүрс төрчийн атом агуулсан карбон хөчл учраас энэ маань бутаны хөчл байх нэ гэсэн. Бутаны хөчлийн дугаар 3 тохирно гэж тооцоолох юм байна. 3-ын 4 дугаар даалгавар дээр анх авсан үл мэдтэх шингэний мас GH болно гэсэн байна. Анх авсан үл мэдтэх шингэн маань спиртэй ангийн нэгдэл байсан. За спирт маань эсэлдэж альдгийд үүссэн. А С нэгдэлд маань дахин эсэлдэж карбон хөчл үүсгэсэн тохиолдол байгаа. За тэгвэл спиртэй ангийн нэгдэл учраас А нэгдэл маань өөрөө хэмжээгээр 22.2 г. За Б нэгдэл маань А нэгдлээс үүсэн учраас Б нэгдлийн мойлын тон 0.1 байсан бол А нэгдэл маань 0.1 мол буюу 7.4 г спиртээс альдгийд маань үүсэн байна гэсэн үг. За тэгвэл карбон хөчлийн хувьд молекул мас нь 88 учраас бас 0.1 мол байх нь байна. За 0.1 мол карбон хөчл маань 0.1 мол бутаноолоос үүсэн бий бас 7.4 г бутаноолоос үүсэн байх нэ гэсэн үг. Тэгвэл анх авсан бутаноолын хэмжээ маань химийн хуврал дорогоо 22.2 г дээр 7.4 г альтгээд болон 27.4 г карбон хөчл болсон болон 27.4 г ийг нэмбэл нэт 37 г байж ээ гэсэн. Тэгвэл G маань 3, H маань 7 гэсэн утгыг авахна. За тэгвэл химийн хичээлээр эсвэл төр хичээл болоод өгч байгаа сурагчд маань органик хим агуулгын хүрээнд дараа чадваруудыг эзэм шиг хэвчтэй авах нь байна. Тэгвэл органик нэгдлүүд ерөнхий том яг ялган таних За нэгдлийн физик хим шин чанарыг молекулын бүтц байгуулалтанд үнэлсэн тайлбарладаг байх. За органик нэгдлийн бүтцийн онцлогт үнэлсэн чанарын урлуудыг нэрлэх баримжаалах чадваруудыг эзэмш гэн байна. А мөн цаашид задлан шинжлэх амар нь тооцоолох төсний даалгаруудтай илүү сайн ажиллаж суралцах шаардлагатай байх нэ. За өнөөдрийн хичээлд ихтэй оролцсон сурагчтай баярлалаа. Бүгдэд нь суралцгаа